नमस्ते वीक्षकरे नम्म बाहुबली विशेश कार्यक्रम के स्वागत नानो अर्चना शर्म प्रसक्त सन्निवेश दली साक्कष्ट युवकरू राज कार्ण के दुमुक्ति दारे अदरली वोब्रू सम्युक्ता पाटिल माजी सचिवरू हागू बसवन बागेवाडी क्षेत्रदा नमस्ते कार्यक्रम की स्वागत है। थैंक यू नमस्ते। सो यंगस्टर्स उपरो एजुकेटेड पॉलिटिक्स के बर्तिदारे नो दे बहारा खुशी आगे रोन था विचारा। सो समयुक्त और के ब्लड डले इधे राज कारणा तंदे उत्तर कर्नाटक दा वेल नोन पॉलिटिशियन शासक रागी सचिव रागी सेवे सल्सी दारे। सो समयुक्त और हेली नि� I am a fan of the politicians and the actors in the genre. So, I am a fan of the politicians. I am a 100% politician and I am a politician. I am a fan of law school. I started thinking that I am a fan of the politicians. There are a lot of options. But politics is a high stress situation. I am a fan of the politicians. आदरु आग बोधु आग ते इधरु नू इर बोधु सो अधिक के आई वाज इस लाइक तुम्बा स्ट्रेसफुल इधे तुम्बा इधे इधे नन लॉ मार्टी नी एस अ प्रोफेशन नन लॉ ने चूज मार्टी नी अंतर नन डिसीजन तो गुन्डी दे आदरे नन लॉ स्कूल कंप्लीट मार्ट मेले नम तंदे ओरु इल्ला नीन वापस बिजापुर बर्बे कु एटलीस्ट सल्पा दिना नीन सर्विस मारी आमले नीन गेन इस्टा गते दन चूज मारु अंतन अंग ऑप्शन कोट्रो सो अवागा देन आई थॉट अबाउट इट एंड अवाग नन डिसीजन तो गोंडे देनो अंतन रे आई तो बिजापुर एल बंबट वर्क मारना अंता सो नंगे अवागा आई फेल वेरी सेल्फिश आज लाइक हाउ नन इश्क सेल्फिश अधिनी नन then I was like, oh no, I have a law complete. I have a fellowship in Cambodia. So I thought that I would pursue a fellowship in Cambodia. I thought that I would pursue a fellowship in Cambodia. I thought that I would pursue a fellowship in international law and public international law. So I thought that I would pursue a fellowship. So I thought that I would pursue a fellowship in Cambodia. I met a bunch of uh, like retired employees. Our own foundation at the Sparsha Foundation and the Ali na oru halli and makkal jote kelsa maarte dro. Arthi ka sabli karnad kos kara. So avaga aur jote na kelsa maarak start maarad mele na no hand makkal jasti parche aade. So maru one lakhsta arvat saavre hand makkal ge na u do Bijapur jale ali aur ge financial help maarte vi. Andre financial financially grow aga help maarte vi. So avaga na n ganista itu na hand makkal jote kelsa maaradu aur jote iradu. अदरिंदन ना इंटरेक्शन जास्ती बढ़ते रहते हैं ना वन वन एंड हाफ इयर लम तंदे और इलेक्शन बंद हो आवागा सो ना इलेक्शनल पार्टिसिपेट मार दे आवागा ना नो अधिकृत वागी राजकारण एंटर आगे दो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ लक ना ना हेंडमार्क जो थे तुम्बा जास्ती कैल्सा मार दे आ टाइम ल पॉलिट इले� so, I was able to get into politics, but I didn't have any other options in politics, I am too deep into it. So, I didn't have any other options in politics, but I wanted to do something else. I was interested in law because I thought I would be a really good lawyer and I really enjoyed law and I was able to do something else. So, I thought I was a lawyer, so I came to politics and I came to politics and ultimately I came to politics and I came to politics and I came to politics. Usually, when you talk to the people who are in the world, they are talking about the people who are in the world, doctor, police, engineer, they are talking about the people who are in the world. But when you talk to the people who are in the world, they are talking about the Rashrapati. Yes, actually, I am talking about I think it was a laughing matter. School ali, last you know, makli galla kail tarre second third standard ali lla ni ve naagbe ko. I'd be like, na ma'am, na president aagbe ko ano do. First woman president aag. Innu avag pratiba partlo or president aagir lella. Okay. So avaga illa na no first woman president of India aagbe ko anta na ngan stay to. Amale na salpa salpa dodo admal civic sodha na no. Civic salin gota hai to andre president is not like he doesn't have the real authority. Real authority ro do prime minister ge anta. So, I was just like, oh, I didn't have a prime minister, I didn't have a president, I didn't have a president. I changed my aim. So, in 6th standard, I wanted to become prime minister of India. I had decided that I wanted to become prime minister of India. 
ಅವಾಗೆಲ್ಲರು ಜಾಸ್ತಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ದೇಲ್ ಫೀಲ್ ಓ ಏನಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುರುಘಾ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನೀನೇನು ಹಾಕ್ತೀಯ ಅಂತ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರಾ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್ಸವಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಸಂಯುಕ್ತ ಅವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿದ್ರ ಅಥವಾ ಅವಾಗಲೇ ಈ ಡಿಬೇಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಭಾಳ ಡೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂಟಿಲ್ ಟೆಂತ್ ನನಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಟೆಂತ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಐ ರಿಯಲಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಆದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ನಾನು ಏನೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಡಿಬೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೊ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅವರು ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಲಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಲಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಇಂಟರ್ನ್ ವಿತ್ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟ್ಗಿ ಅವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಐ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಅದು ಒಂಥರ ಯುನೀಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಲಾ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅವಾಗ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಇದ್ದರು ಸೊ ಅವಾಗ ಯೂಶ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆಗಿ ಒನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅವರ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೂ ನನಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಈ ಭಾಳ ಐಕಾನಿಕ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಎಜುಕೇಷನ್ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಅವರು ಸೊ ಇದನ್ನು
ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಆವಾಗ ನೀವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಚ್ಚು ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಡ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನಿ ಅನಿ ಅದರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಜನನೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುದಾನ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಅನುದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತರಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕಾರಣರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳಿರಬೇಕು ಒಂದು ನೀವು ಜನರ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಏನೋ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಕ್ಸ್ಕೇನ್ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನೇ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ ಪರ್ಸ್ನಲಿನೂ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆಯಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದರೆ ಮಾತು ನಡೆ ನಡವಳಿಕೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿಯಿಂದ ನಾನು ಲಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇರೋದು ಚೂಡಿದಾರ್ ವಿತ್ ದುಪಟ್ಟ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಸೊ ನನಗೆ ಒನ್ಸ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಡೈಲಿನೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಂತು ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮೊದಲು ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಅವ ನನಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಅದು ಹಾಕೊತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಬಿಗ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಆತಂಕ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ತಂದೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ರೋಲ್ ಎಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು ಅವರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನು ಶೆಲ್ಟರ್ಡಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಬರೀ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು
ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಬೆಳ್ಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಲೀಡ್ರ್ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಲೀಡ್ರ್ ಪಕ್ಕ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ನೀನು ಪಾಲಿಟಿಷನ್ ಆಗ್ತೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾಲಿಸಿ ಏನು ಅವ್ರು ಯಾವ ಫಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಲೊಕೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇದೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಝೀರೋ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪಾಸ್ ಡೌನ್ ಟು ಅಸ್ ಸೊ ಈಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ್ ಸಿಟಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಊರು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೈಸ್ ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಒಯ್ಬೋದು ಆ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಅದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬಿಜಾಪುರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಿಂದ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಟೈಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂರಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಮಾತಾಡ್ಸಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಬಹಳ ಹೃದಯವಂತರು ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹಾಟ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಜನರಲಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜನರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುವೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಐ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ ರೀಡಿಂಗಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಜನರಲಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಕೇಳೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮಗಳಾಗ
ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ನಾವು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯುವಕರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಯಂಗ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ ಅವರು ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಕನಸೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಎವರ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇನ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಸೆಂಟರ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಯಾರೇ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯವೆನ್ಯೂ ಸಿಗಬೇಕು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋ ಹಾವ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲಂಗಾಣಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಹಬ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ರೈತಾಪಿ ಜನ ಅವರಿಗೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೇಸ್ ತ್ರೀ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಫ್ ದ ಅಪಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ದೇಮು ಅಂತ ಏನಂದರೆ ಐ ನನಗೆ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ದುಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಥವಾ ಏನೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿರ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಜನರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದುಡಿಯೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರು ದಿನನೂ ಹ ಏನೋ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಗಂಡನೆಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಓನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಗಂಡ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇರೋದು ಯಾಕಲ್ಲೇ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ತಂದೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ದಿ ಬಿಕಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಪಡೆದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವರು ಬಹಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಒಂದು ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ನಾವು ವುಮೆನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಟ್ಟನಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಜನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅವರ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ದ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ನೀರು ಇರಬೇಕು ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ಬೇಸಿಕ್ ಸವಲತ್ತುಗಳೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಸೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಸಂಯುಕ್ತ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂದೆ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನಾ ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಐ ಆಮ್ ಅ ಲಿಬ್ರಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಲಿಬ್ರಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಥರ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಡೂ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಆಗಿರಲಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಷವನ್ನು ಬೀರೋದು ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲಿಜನ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ರಿಲಿಜನ್ನ ಪ್ರಪೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದಟ್ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಇವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಕಲ್ಚರಲಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಊರು ಸಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಜಾಗಳು ಹಿಂದೂ ಜನ ಏನೋ ಗೌಡ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಚಾಜಾದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇವರುಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಊರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇವಾಗ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿನೂ ಅದೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿನೂ ಅದೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನರಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಏಳ್ಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಏನೋ ಛೇದಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ
ಅವರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ಸತ್ಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟೆನ್ಯೂಸ್ ಜಾಬ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದು ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಇವಾಗ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದು ಮುಂದೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓಹೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟಫ್ ಜಾಬ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಲೆವೆಲ್ ನನಗೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇದೆ ಇದು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಹತ್ತು ಸೀಟ್ ಇದೆಯಾ ಹತ್ತು ಸೀಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ವುಮೆನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವುಮೆನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವುಮೆನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಎರಡು ಸೀಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಈ ಎಂಟು ಸೀಟನ್ನು ಅವ್ರು ಟಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಮೆನ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇವರು ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಮೇಲ್ ಅದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳು ಸಮಾನರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಇವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲೇ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಗಳ ಆಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ಇನ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಏನು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಅದನ್ನು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತು ಸೀಟ್ ಇದೆಯಾ ಆಯಿತು ಏನು ವುಮೆನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವುಮೆನ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಏಟ್ ಏಟ್ ವುಮೆನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಅವರು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮೂರು ಜನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜನ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಓಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಐ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಏಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಬರೀ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಓಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಯಾಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರಾಗತ್ತಿರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಯೋಚನೆ ಓಕೆ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ
ಆ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಆಗಲಿ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲರಾದರೆ ಸಮಾಜ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಪೆಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಫರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಜನರಿಗೆ ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮುನ್ನಾಲೋಚನೆ ಇರಬೇಕು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಲಂಡನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಥಾಟ್ ಆ ಒಂದು ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇತ್ ಇತರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಸರ ಆಗಿರೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನೋಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡದಂತಹ ದಿನಗಳು ಅದು ಪರದಾಡದಂತಹ ವಿಷಯ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದು ಈ ಒಂದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚೈನಾ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಯ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏನು ಡೆತ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ನನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವನ ಜನರ ಜೀವನ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಇಟ್ ಟಚ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತಹ ತರಕಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸರಳ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋರು ಬೇಕು ನಮಗೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವಿವಾ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅವರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬ ಪ್ರಥಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಆ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಯು ನೋ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಅವರು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಜರ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವುಮೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓ ದೇರ್ ಹಸ್ ನೆವರ್ ಬಿನ್ ಅ ವುಮೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಏನು ಖುಷಿ ಪಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವುಮೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಅ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಲೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವುಮೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಏನು ಒಂಥರ ಅದು ನಮಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ರೈತಾಪಿ ಜನರಿಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಟಿ ಎ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದು ತಾಲೂಕು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾನು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನನಗೆ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ಲರ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಸೊ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಸರಿ ನಾವು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ 
ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಎಜುಕ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಒಬ್ಬರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅವರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತು ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದರೂ ಓಟ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾರು ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೇ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಹೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ನಾನು ವೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಒಪ್ಕೊತೀನಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಅದರಿಂದ ನೀವು ದೂರರಾಗಿರ್ತೀರಾ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಚೂಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಬೋದು ನನಗೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿಂದ ಅಂತ ಆದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಾ ಹೌಸ್ ಹೌ ಇವಾಗ ನೀವು ಮನೆ ತೊಗೊತೀರ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ರೇಟ್ನೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾರೋ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಬಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಪ್ಸುಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಈಸಿ ಆಗುತ
ಫೈನಲಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲೇ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯೂ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಜಕಾರಣನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜನನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ರಾಜಕಾರಣಗಳೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಯಾರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಯೋ ದುಡಿಯೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇರುವಂತಹ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುವಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ ಸೊ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಮದುವೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಜರ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಮೈ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬರೀ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದರೆ ಸಾಲದು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ನಾನು ತುಂಬ ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಅವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಇನ್ ದ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿರುವಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕರಿಯರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ಕಿಂತಲೂ ಅವ್ರ ಕರಿಯರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊತಾರೆ ದಿ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಕಡೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಲೈಕ್ ನೈ ಮೈ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸಿ